ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ സി എം എൻ നിശാന്ത് രഘുനാഥ് വെൽക്കമിങ് യു ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ അണ്ടർ മൈ സ്റ്റഡി ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ഇസ് എ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ സ്റ്റഡി അണ്ടർ പെർക്വസിറ്റ്സ് ഫ്രം ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ആൻഡ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ ദ പെർക്വസിറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ആർ നമ്പർ വൺ യൂസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ അതായത് അതായത് എംപ്ലോയറെ എംപ്ലോയിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു വണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഉപയോഗം ഒരു വണ്ടിയുടെ യൂസേജ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പെർക്വസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോ ടു ലേൺ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ എസ് യൂസ് ഓഫ് മൂവബിൾ അസെറ്റ്സ് അതർ ദാൻ മോട്ടോർ കാർ അതായത് മോട്ടോർ കാർ അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂവബിൾ അസെറ്റ് എംപ്ലോയിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് പെർക്വസിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം യൂസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് എന്താണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പെർക്വസിറ്റ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഈ പെർക്സിറ്റിന് വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോ അതായത് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ഓഫ് പെർക്സിറ്റ്സിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ദർ ആർ സെർട്ടൻ പെർക്സിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ടാക്സിബിൾ ഉള്ളി ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർക്സിറ്റാണ് അതിൽ ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു അഞ്ച് ഐറ്റം അതിൽ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു യൂസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ടാക്സിബിൾ ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് യെസ് അപ്പോൾ ഈ പെർക്സിറ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിനാരിയോ വെയർ ദി എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ്സ് എംപ്ലോയി വിത്ത് എ മോട്ടോർ കാർ ഫോർ യൂസേജ് ഓൺലി കണ്ടോ ഇവിടെ യൂസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ എന്നല്ല പേര് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ എന്നല്ലോ സെല്ലിംഗ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ എന്നല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നല്ലല്ലോ യൂസ് മാത്രം ഓക്കെ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു കാർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു ഓർ എംപ്ലോയർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് എ കാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയിയുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു ആ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സകല ചെലവുകളും എംപ്ലോയർ നോക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം യൂസേജ് സംബന്ധമായിട്ട് യൂസേജ് സംബന്ധമായിട്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് പല ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു കാറിൻ്റെ യൂസേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി എംപ്ലോയി ബെനിഫിറ്റ്സ് ബൈ ഗെറ്റിംഗ് എ മോട്ടോർ കാർ ഫോർ ഹെർ ഓർ ഹിസ് പെർ യൂസിൽ ഒന്നുകിൽ വണ്ടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയർ ഈ വണ്ടിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള പല എക്സ്പെൻസസ് എംപ്ലോയർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാറുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസിനെ നമ്മൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ രണ്ടാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അത് വാങ്ങാൻ അത് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് അല്ലേ അതിന് ഓണിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ റണ് ചെയ്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ പറയാം റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഓർ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഓർ യൂസേജ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർക്വസിറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയർ ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ബെയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഈ പെർക്വസിറ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൂ ഓൺസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ കാർ അത് ഈ പറഞ്ഞ കാറിനെ ആരാണ് എൻ്റെ ഓണിങ് കോസ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ബെയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ബേസിസിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരും അവിടെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിനെ കൊണ്ടുവരും ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാറ് ഈ പറഞ്ഞ കാറ് ആര് ഓൺ ചെയ്തതാവട്ടെ ആര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാവട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ കാറിനെ അതിൻ്റെ യൂസേജിൻ്റെ ബേസിസിൽ യൂസേജിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഇവിടെ ഓണിങ്ങിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ യൂസേജിൻ്റെ ബേസിൽ അപ്പോൾ ഓണിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് യൂസേജിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോർ കാറ് എംപ്ലോയി മൊത്തം അവൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ പ്രൈവറ്റ്
but based on who owns and maintains the car the first step analysis first analysis subragaram namakku oru car ne moonu category size split kiya category number 1 mc stands for motor car okay mc1 car owned by employer and maintained by employer വണ്ടി കൊടുത്തതും എംപ്ലോയറ് ആ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് നോക്കുന്നതും എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ചിൻ്റെ പൈസ ചിലവില്ല ഇവിടെ എല്ലാം എംപ്ലോയർ നോക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് കാർ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയറിൻ്റെ വണ്ടി പക്ഷെ മെയിൻ്റനൻസ് മൊത്തം എംപ്ലോയി നോക്കുന്നു അതാണ് മോട്ടോർ കാർ കാറ്റഗറി ടു കേസ് നമ്പർ ത്രീ കാർ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയി ബട്ട് മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ഇതിനെ പറയാൻ പറയാം ഓൺ യോർ കാർ സ്കീം എന്ന് ഓൺ യോർ കാർ സ്കീം സ്വന്തം വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാം സ്വന്തം വണ്ടി നീ എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ഈ ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണതിന് ഞാൻ നിനക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസേജ് എക്സ്പെൻസ് ബെയർ ചെയ്യാനുള്ള പെർക്വസിറ്റ് തരാം അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് റണ്ണിങ്ങും മെയിൻ്റനൻസും യൂസേജും സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറേ എക്സ്പെൻസസ് ഞാൻ ബെയർ ചെയ്തോളാം അത് ഓണിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയി നോക്കണം ആൾറെടുത്ത് വാങ്ങാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ലോൺ അടയ്ക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാനുള്ളതൊക്കെ എംപ്ലോയി നോക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിലേക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്നത് വിത്തൌട്ട് ഡൗട്ട് ഇവിടെ അല്ലേ കാരണം ഇവിടെ ഓണിങ് കോസ്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഹിയർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റൈറ്റ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർസിനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂസേജിൻ്റെ ബേസിൽ യൂസേജിൻ്റെ ബേസിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ആണോ എന്നുള്ളത് ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പെർക്വസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ പി വി സ്ഥാൻസ് ഓഫ് പെർക്വസിറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആക്ച്വൽസ് ആക്ച്വൽസ് അതായത് ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓണിങ് കോസ്റ്റ് ആണോ മെയിൻറ്റെയിൻ കോസ്റ്റ് ആണോ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ആസ് ബെനിഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറിനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാത്തിനും ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് അവിടെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് പെർക്വസിറ്റ് വാല്യൂ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ മിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പെർക്വസിറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ സെർട്ടൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമൗണ്ട്സ് ആക്ച്വൽസ് ഇവിടെ നോക്കില്ല മറിച്ച് കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദാഹരണത്തിന് സ്വിഫ്റ്റ് വണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇന്നോവ കാറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു വാല്യൂ ഫോർച്യൂണർ ആണെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു വാല്യൂ എന്താ സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ സി സി ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി ലീറ്റർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സി സിയിൽ കുറഞ്ഞ വണ്ടികൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സി സിയിൽ കൂടുതലുള്ള വണ്ടികൾക്ക് വേറൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഹാരിയർ ആണെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ ആൾട്രോസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ വാല്യൂ പക്ഷെ ആൾട്രോസും സ്വിഫ്റ്റും ഐ ട്വൻറ്റി ഐ ടെൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാരണം അതൊക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സി സിയുടെ അടിയിലുള്ളതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സി സിയുടെ മുകളിലുള്ളതിന് വേറൊരു വാല്യൂ ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിനും എം സി വൺ എന്താ ഓൺ ബൈ എംപ്ലോയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ എംപ്ലോയർ ഇത് എം സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ബൈ എംപ്ലോയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ എംപ്ലോയി എം സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ബൈ എംപ്ലോയി മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ എംപ്ലോയർ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസിനും ഇത്ര സ്പ്ലിറ്റ് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഇട്ടേക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം സി ത്രീ മോട്ടോർ കാർ ത്രീ അത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ യൂസേജ് വരികയാണെങ്കിൽ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് സിംപ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമൗണ്ട്സ് അവിടെ ഒരു മിക്സ് ആണ് എം സി ത്രീക്ക് എം സി ത്രീക്ക് ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ പി ഒ എന്ന് എഴുതണേ അവിടെ പ്യോർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ആക്ച്വൽസിൻ്റെയും പ്ലസ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെയും ബേസിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടും എടുക്കണം അവിടെ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽസ് മാത്രം ഓക്കെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ്
പിങ്ക് കളർ അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പിളോ മജൻഡ ഓർ വാട്ട് ഓർ ദാറ്റ് കളർസ് അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എംപ്ലോയി ബെയർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കളേഴ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എം സി വണ്ണിലെ ആദ്യം ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറൈസേഷനുള്ള എം സി വൺ അതിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അനാലിസിസിലേക്ക് പോകാം അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂസേജ് സോ എം സി വൺ ഇസ് എ കേസ് വെയർ ഓണിങ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കാർ ഇസ് ഓൺഡ് ഓർ ഹയർഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഇസ് മെറ്റ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ ഓണിങ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂസേജ് എ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണേന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ കാറിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ ടോൾഡ് യു ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ വരികയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വരികയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ആക്ച്വൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ് എംപ്ലോയിക്ക് കിട്ടുന്നത് കാർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റും കാറിൻ്റെ റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റും അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതിനെടുത്ത് അങ്ങനെ ഇടുക അപ്പോൾ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന റൺ ഓണിങ് കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു കാർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് അതിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വരും കൊല്ലങ്ങളിലെ കോസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓണിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് ഓരോ വർഷം വരുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലേ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇനി ഞാൻ ഹയർ ചെയ്ത കാറാണെങ്കിലോ അതിന് ഓരോ കൊല്ലം വരുന്ന ആക്ച്വൽ ഹയർ ചാർജ് അപ്പോൾ ഓണിങ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽസ് നമ്മൾ എടുത്തു റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു കൊല്ലം ആക്ച്വലി വരുന്നത് അത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇനി ഡ്രൈവറിന് എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിന് എന്ത് കോസ്റ്റാണ് എംപ്ലോയർ ബെയർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണിങ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡ്രൈവർ കോസ്റ്റ് ഇഫ് ആപ്ലിക്കബിൾ യു ഗെറ്റ് ദി ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദി കാർ ഇനി പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ ആണെങ്കിലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്വിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പജേറോ ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് പ്ലസ് ഒഫീഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമൗണ്ട്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എമൗണ്ട്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വിഫ്റ്റ് ആണോ അതോ പജേറോ ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്രോസ് ആണോ ഹാരിയർ ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇത് കാർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സി സിനെ പറയണതാണ് ആയിരത്തി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ സി സിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് യു ഗെ ദ ലീറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് രണ്ട് ലീറ്റർ ഓക്കെ അൽ റൈറ്റ് ഫൈൻ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സി സിക്ക് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലീറ്റേഴ്സിന് കുറവ് ആണെങ്കിൽ the cost of the car shall be 1800 per month plus driver na provide cheyirundengil actually alla 900 per month for driver all right appo employer employee ku or swift car which is owned or provided by the employer running and maintenance taken care of by the employer or 5 maasathike kodutha illa 10 maasathike kodutha kanyal adinde perks to value endayirikkum 10 into 1800 18000 rupaya driver ne kodu kodutengil 10 into 9000 appo 18000 plus 900 ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആ കാറിൻ്റെ പെർക്കിസ്റ്റ് വാല്യൂ അതേസമയം ഒരു ഫോർച്യൂണർ ആണെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈറ്റ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാറുന്നില്ല ഡ്രൈവറെ സംബന്ധിച്ച് സ്വിഫ്റ്റ് ഓടിക്കണമെങ്കിലും ഫോർച്യൂണർ ഓടിക്കണേലും പണി ഒന്നും തന്നെയല്ല ഫീസൊക്കെ ഒന്നും തന്നെയായിരിക്കും ഏറെ കുറെ അതുകൊണ്ട് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഓൾ റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു വാല്യൂ എം സി വൺ മോട്ടോർ കാർ കാറ്റഗറി വൺ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എം സി ടു ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ബട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ബൈ എംപ്ലോയി ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ഓണിങ് കോസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ നോക്കുന്നു മെയിൻറ്റനൻസ് എംപ്ലോയി നോക്കുന്നു ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ ഫുള്ളി പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സണലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്ത് കോസ്റ്റാണ് എംപ്ലോയിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ടാക്സിബിൾ പെർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഓണിങ് കോസ്റ്റ് മാത്രം അല്ലേ റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ എംപ്ലോയിക്ക് ദി ഓണിങ് ക
മെയിൻ്റനൻസ് ടേക്കൺ കെയർ ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ പെർക്കിസ്റ്റിൽ വരേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദി ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് അതാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എന്താണ് എംപ്ലോയർ ഇൻക്കർ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും പെർക്കിസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ സോ ദ പെർക്സിറ്റ് വാല്യൂ ഷാൽ ബി റണ്ണിങ് ഓർ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ആക്ച്വൽ ഇനി അഥവാ എംപ്ലോയറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുവെ ഡ്രൈവറിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല എംപ്ലോയേഴ്സ് കാരണം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയാണെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ തന്നെ ഡ്രൈവറിനെ വെക്കില്ലല്ലോ അഥവാ ഡ്രൈവറിനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറിനെ അല്ലേ വെക്കുക നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളല്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടി നമ്മൾ ഓടിപ്പിക്കുക അത് ഇത് വളരെ റയർ സിനാറിയോസിലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇൻ കേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടി പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയിയുടെ സ്വന്തം വണ്ടി എംപ്ലോയി പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സോറി പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻഡ് ദി എംപ്ലോയേഴ്സ് എംപ്ലോയർ മീറ്റ്സ് ദി റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറലി പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പക്ഷേ എം സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതെങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് എടുക്കണം വാട്ട് എവർ കോസ്റ്റ് ദി എംപ്ലോയർ ഇൻകേഴ്സ് ഫോർ എസ് ഇവിടെ എടുത്ത അതേ കോസ്റ്റ് എന്താണ് എംപ്ലോയർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് അതെടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരൈറ്റം കുറയ്ക്കുക ഡിഡക്ട് ഹയർ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് രണ്ട് ഐറ്റംസ് എ ആൻഡ് ബിയിലെ ഹയർ എ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാർ ദാറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഓർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ വെതർ ഇറ്റ്സ് സ്വിഫ്റ്റ് ഓർ പാറ്റ് സീറോ എം സി വണ്ണിൽ കണ്ട അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അമൗണ്ട്സ് ഡ്രൈവറും നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഡ്രൈവറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടി എംപ്ലോയറെ മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എൻ എമൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാർ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എനി ഡ്രൈവർ വാല്യൂ ഗിവൺ ബൈ ദി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി വെക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മാസത്തേക്ക് സ്വിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വിത്ത് ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് പതിനെട്ടായിരം തൊള്ളായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ഒമ്പതിനായിരം രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഇരുപത്തേഴായിരം കമ്പയർ ടു വിത്ത് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ യൂസ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ബുക്ക് അതായത് കമ്പനി റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കമ്പനി റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വയ്ക്കൂ അതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇരുപത്തേഴായിരം വന്നു സേ കമ്പനി റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം റെക്കോർഡ് ചെയ്തു നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഹയർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഹയർ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് എഴുതുക അതിനെ ഈ ആക്ച്വൽസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക എന്താണ് എംപ്ലോയർ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇൻകർ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി കാർ ഇതെന്തിനീ കുറയ്ക്കാനൊരു സംഗതി ഇവിടെ മാത്രം തന്നെ എന്നറിയോ സി ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയാണ് എംപ്ലോയിയുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയാണ് എംപ്ലോയിക്ക് അത് ഓഫീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാമായിരുന്നല്ലോ പക്ഷേ എംപ്ലോയി അത് ഓഫീസിന് വേണ്ടി കൂടി ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പം എംപ്ലോയി എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു അസെറ്റ് മേടിച്ചൊരു അസെറ്റ് അത് അവന് വേണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കായിരുന്നു അതിന് ഓഫീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തീരുമാനം എടുത്തു അതിപ്പോൾ ഓഫീസിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ വണ്ടി കൂടുതൽ ഓടുന്തോറും അതിന് കൂടുതൽ വാല്യൂ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കൂടും അതിൻ്റെ ഡാമേജസ് കൂടും അതിൻ്റെ
രണ്ടാമത്തെ അനാലിസിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അനാലൈസ് ചെയ്ത കാറിനെ അതിൻ്റെ യൂസേജിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ആണോ അതോ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ആണോ എന്നുള്ള ബേസിസിൽ വേർതിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ പേഴ്സണൽ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഇസ് ഓൾവേസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആക്ച്വൽസ് പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പക്ഷേ എം സി ത്രീക്ക് മാത്രം പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വൽസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പെർക്കുസിറ്റ് നമുക്ക് അടുത്തൊരു പെർക്കുസിറ്റിലും കൂടെ പോവാം ആ പെർക്കുസിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ക്ലോസ് ദിസ് വീഡിയോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ കുട്ടി പെർക്കുസിറ്റ് ആണ് കുട്ടി പെർക്കുസിറ്റ് ആൻഡ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോണ പെർക്കുസിറ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് മൂബ്ല സിറ്റ്സ് അതർ ദാൻ എ മോട്ടോ കാർ അതായത് മോട്ടോർ കാർ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റ് എസ് എസ് സിക്ക് എംപ്ലോയിക്ക് എംപ്ലോയർ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പെർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് യൂസ് ഓഫ് മൂബ്ല സെറ്റ്സ് ആൻഡ് എപ്പോഴും ഓർക്കാം മോട്ടോർ കാർ ഇവിടെയല്ല മോട്ടോർ കാറിന് അതിൻ്റെതായ സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എ കേസ് വെയർ അസെറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു ദി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് പലതരം അസെറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോർ യൂസേജ് There is no transfer, no transfer of ownership. Ownership is always an employer. Or, let's say, the employer is not an employer. If the employer is not an employer, we will see the treatment of the employer in the next video. Alright. So here, for the purpose of understanding the concept of this particular perquisite, we will categorize assets in the basis of the assets. Okay. and it is done as per the following chart and our categorization the basis la ana perquisite inde value nammal determine cheyune appo endha nokka aa rendu categories nammal appo assets inde basis la ana nu parayille appo ee assets ee perquisite ne number 1 categorization aaya computers and laptops ennoru categorization ikku kondirum all right appo or employer employee ku computer o laptop o kodukugeyanengil ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഒബ്വിയസ്ലി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലേ അതിനെ പെർക്കുസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ പക്ഷേ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ കൊടുക്കുന്ന അസെറ്റ് യൂസേജിന് കമ്പ്യൂട്ടറോ ലാപ്ടോപ്പോ ആണെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ടാക്സ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പോ കൊടുക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും ഓഫീഷ്യൽ പർപ്പസിനായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഒഫീഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ നോക്കണ്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പാണോ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടാക്സ് ചെയ്യണ്ട മനസ്സിലായോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ തരുന്നു ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ടാക്സ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് വരുന്നു യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിട്ട് കുറേ എംപ്ലോയീസിന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ലാപ്ടോപ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ വേണ്ടാന്നാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് വേറെ വല്ല അസെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സിബിലിറ്റി വരും സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫെർണിഷിങ്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആർ എഫ് എ കണ്ട പോലെ ഓൾ റൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മുടെ മോട്ടോർ കാറിൽ ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓർ പേഴ്സണലി ഓണിങ് കോസ്റ്റ് കണ്ടോ അല്ലെ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂഷൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വെദർ ദി അസെറ്റ് ഇസ് ഓൺഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ എന്നാൽ ഓൺഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന അസെറ്റ് ഓൺഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഓഫ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർ എഫ് എയിൽ ഫർണിഷിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടു ഓൺഡ് ഫർണിഷിങ് ആണ് എംപ്ലോയർ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ മോട്ടോർ കാർസിൽ ഫുള്ളി പ്രൈവറ്റ് ഓ പേഴ്സണൽ പെർപ്പസസിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണിങ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക ഓൺഡ് കാർ ആണെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇനി ഈ അസെറ്റ്സ് എംപ്ലോയർ ഹയർ ചെയ്തതാണെങ്കിലോ ആക്ച്വൽ ഹയർ ചാർജസ് അത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ കേസ് യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പെർക്കുസിറ്റ് ഇവിടെ കൂടുതലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് പെർക്കുസിറ്റ്സാണ് കണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് ടു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് മൂവബിൾ അസെറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് പെർക്കുസിറ്റ് വാസ് ഫോർ മോട്ടോർ കാർ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വാസ് ഫോർ അതർ അസെറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് അതർ അസെറ്റ്സിൽ അതായത് മോട്ടോർ കാർ അല്ലാത്ത മൊബൈൽ അസെറ്റ്സ് അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ക